Hello students, welcome to your channel Zebish English Classes. I hope you all are good there. And I have picked up Merchant of Venice today. Since we have already done Act 1, Scene 1, so today I have uh, picked up Act 1, Scene 2. So we will be doing Act 1, Scene 2 in Merchant of Venice today. Act 1, Scene 2 takes place in Belmont. Belmont is a place where Portia lives. Portia is a princess there. So, ये जो सीन है ये पोर्शिया के घर में पोर्शिया के रूम में चल रहा है बेलमेंट में और इस सीन के अंदर इम्पोर्टेंटली दो ही कैरेक्टर्स एंटर करेंगे और पूरा के पूरा सीन जो है वो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में हो जाएगा लाइक हियर इन दिस सीन पोर्शिया एंड नरेसा एंटर सो पोर्शिया इज अ प्रिंसेस एंड और नरेसा जो है वो उसकी जेंटल वूमन है या आप कह सकते हैं वेटिंग वुमेन है विच मीन्स उसकी पर्सनल मेड है सो इन दिस सीन एक्ट वन सीन टू देर आर जस्ट टू कैरेक्टर्स जिनके साथ पूरा सीन हो जाएगा एंड दीज टू कैरेक्टर्स आर पोर्शिया एंड नरेसा पोर्शिया बींग अ प्रिंसेस एंड नरेसा बींग हर पर्सनल सर्वेंट और इस पूरे सीन में यू विल सी कि बस कॉन्वर्जेशन विल गो ऑन बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स अब कॉन्वर्जेशन किस बारे में है क्या है दैट वी विल सी इन द सीन सो जैसे ही सीन स्टार्ट होती है पोर्शिया की एंट्री होती है तो पोर्शिया एंट्री करते ही नरेसा से ये बात कहती है कि नरेसा हम बहुत परेशान हो चुके हैं मेरी ये छोटी सी बॉडी इस बड़ी सी दुनिया से थक चुकी है इस दुनिया के से एकदम एग्जॉस्टेड हो चुकी है तो नरेसा उस पर कहती है नरेसा को बहुत बुरा लग जाता है उसको ये बुरा लगता है कि कैसे ये बात ये कह सकती हैं कि ये थक चुकी हैं जबकि ये तो एक प्रिंसेस है इनके पास किस बात की कमी है किस चीज़ की कमी है इनके पास वो सारी सुख सुविधाएं फैसिलिटीज हैं और फिर ये कह रही हैं कि हम इस दुनिया से थक चुके हैं बहुत ज़्यादा तो नरेसा को ये बुरा लगता है और नरेसा कहती है पोर्शिया से कि अगर आपके ज़िंदगी में वाकई इतनी समस्याएँ और प्रॉब्लम्स होती तो अच्छा लगता ये सुनना कि आप इस दुनिया से थक चुकी हैं राइट right. लेकिन आपके पास तो प्रॉब्लम्स है ही नहीं वॉट शी मैंट टू से कि यू आर प्रिंसेस आपके पास किस चीज़ की कमी है आपके पास तो सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इतना पैसा है और फिर नरेसा ये कंक्लूड करती है कि ऐसा लगता है शायद जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है ना तो वो कभी खुश रह सकते हैं और ना ही वो जो भूखे मर रहे होते हैं वो खुश रह सकते हैं इसका मतलब कि बस एक ही बीच का इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली का होता है जिसको उसने कहा कॉम्पिटेंसी लिवस लॉन्गर यू शुड हैव योर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ सो दैट यू कैन ईजिली यू नो गो थ्रू द लाइन्स दैट आई एम टेलिंग यू एंड मार्क दैम एज वेल सो यो नरेसा की स्पीच में आप देखो लास्ट लाइन है कॉम्पिटेंसी लिवस लॉन्गर दैट मीन्स कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको कॉम्पिटेंसी कहा जा रहा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली का इंसान होता है वो सबसे अच्छी जिंदगी और बहुत लंबी जिंदगी गुजार लेता है जबकि अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जिनके पास बहुत होता है वो तो खुश नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट बिकॉज कि उनके पास इतनी टेंशन होती हैं जैसे कि आपके पास हैं एंड वो लोग जो स्टार्व कर रहे होते हैं ऑब्वियसली उनके पास भी कोई रीज़न ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो खुश रह पाएँ पोर्शिया ने कहा वैसे तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है और बहुत अच्छी तरह से कही है तो नरेसा ने कहा बात अच्छी कहना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन बात को फॉलो किया जाए ये इम्पॉर्टेंट है तो पोर्शिया ने कहा वैसे ये चीज़ इतना आसान नहीं है कहना ज़्यादा आसान है लेकिन फॉलो करना आसान नहीं है अगर कहना जितना आसान है उतना ही फॉलो करना भी आसान होता तो फिर बड़े बड़े चर्चेस तो फिर चैपल्स की तरह ट्रीट किए जाते That means chapels और churches में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता यहाँ पर हम आपको ये बता दें churches तो आप जानते हैं ये क्या होते हैं church लेकिन chapels क्या होता है chapel is a small building a kind of a room you can say जहाँ पर आप जा कर के मतलब क्रिस्चन्स जा कर के प्रेयर करते हैं तो वैसे तो क्रिस्चन्स के लिए प्रॉपर चर्च होता है लेकिन अगर वो किसी छोटी सी जगह पर छोटे से रूम में छोटी सी बिल्डिंग में जा कर के प्रेयर करते हैं तो वो क्योंकि चर्च एग्जैक्टली नहीं है बल्कि मीनिएचर है आप कह सकते हैं चर्च का या चर्च का एक बहुत छोटा सा मतलब फॉर्म है क्योंकि वो प्लेस ऑफ वर्शिप तो है ही वहाँ पर तो जाकर के प्रेयर हो रही है लेकिन क्योंकि चर्चेस बहुत बड़े होते हैं और चैपल्स जो हैं वो चर्चेस के कंपेरिजन में बहुत छोटे होते हैं तो देखिए सिमिलैरिटी तो है क्योंकि चैपल क्या है वो भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप है और चर्च भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप है लेकिन चर्च की बात करें तो चर्च एक बड़ी सी बिल्डिंग है और चैपल एक छोटी सी बिल्डिंग या एक छोटा सा रूम है 
तो है तो दोनों ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है दोनों के साइज़ में बहुत फ़र्क है चर्च बहुत बड़ा है साइज़ में और छापल एक बहुत छोटा सा रूम या छोटी सी बिल्डिंग है बिल्कुल उतना ही डिफरेंस होता है उतना ही फ़र्क होता है किसी चीज़ को कहने में और किसी चीज़ को फॉलो करने में और फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया कि जैसे मान लीजिए कि एक पैलेस और एक कॉटेज मान लीजिए कि किसी का महल है बहुत बड़ा सा दैट इज़ अ पैलेस और किसी दूसरे गरीब इंसान का एक छोटा सा कॉटेज है तो पैलेस और कॉटेज में भी एक सिमिलैरिटी ये है कि पैलेस भी किसी का घर है और कॉटेज भी किसी का घर है लेकिन पैलेस जो है वो बहुत बड़ा एक महल है और कॉटेज एक बहुत छोटी सी प्लेस है रहने के लिए तो है तो दोनों ही ज्वेलिंग प्लेसेस लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है क्योंकि दोनों के साइज में और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत फ़र्क है तो जैसा फ़र्क चैपल और कॉटेज में सॉरी चैपल और चर्च में होता है कॉटेज और पैलेस में होता है बिल्कुल उतना ही डिफरेंस होता है किसी भी बात को कहने में और उस बात को फॉलो करने में फिर उन्होंने कहा कि एक अच्छा डिवाइन वो होता है जो खुद अपनी बात को फॉलो करे लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है कि जो अपनी जो प्रीचर है वो अपनी ही कहीं बात को फॉलो भी करे कई बार ऐसा होता है कि प्रीचर आपको तो बहुत कुछ सिखाता है लेकिन खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करता इसीलिए कहा जाता है एक अच्छा प्रीचर वो है एक अच्छा डिवाइन वो है जो अपने ही सिखाए हुए इंस्ट्रक्शंस को खुद पर भी अप्लाई करे लेकिन इतना आसान ये चीज़ नहीं है क्योंकि बैठ करके एक साथ हम बीस को सिखा सकते हैं कि क्या सही है लेकिन उन बीस में से हम खुद भी एक वो इंसान बन जाएँ जो अपनी ही कई बातों को फॉलो करें ये मुश्किल हो जाता है ये चीज़ पोर्शिया ने कहा और फिर उसने ये कहा कि असल में होता ये है कि हमारे हमारे साथ प्रॉब्लम ये है स्पेशली यंग एज में कि हमारा दिमाग कुछ कहता है और हमारा दिल कुछ कहता है जबकि हमारा दिमाग ये कह रहा होता है कि सही ये है और इस तरीके से लॉस बनाओ इस तरीके से फॉलो करो जिंदगी को जीने का ये सही तरीका है देर आर सो मैनी थिंग्स दैट द ब्रेन कीप्स ऑन टीचिंग अस दैट मीन्स द ब्रेन ट्राइज टू टेल अस द राइट लॉस एंड द राइट थिंग्स लेकिन एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यंग एज हमारे ब्लड में इतनी गर्मी होती है हमारा ब्लड इतना गर्म होता है कि हमारा टेम्परमेंट बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा होता है एंड यू नो वी फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स एंड द रीजनिंग्स ऑफ आर ब्रेन तो ब्रेन चाहे कितना भी उस वक्त सिखाए लेकिन हम ब्रेन से ज़्यादा फॉलो करते हैं अपने हार्ट को इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर एक पागलपन सा सवार होता है एकदम पागल से होते हैं हम बिल्कुल एक हेयर की तरह सो आई होप यू अंडरस्टैंड हेयर हेयर इज़ अ रैबिट जो एकदम इधर से उधर कूदता रहता है तो हमारे अंदर इतनी वाइल्डनेस होती है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है फॉर एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट सो हैपेंस इन जनरल अ यंग बॉय इज ट्राइंग टू गो टू अ बर्थडे पार्टी ऑफ इज फ्रेंड एट नाइट और उसके फादर उससे ये कह रहे हैं कि बेटा मत जाओ आजकल माहौल ठीक नहीं है और रात में इतनी रात में ऐसे जाना अच्छी बात नहीं है आई डोंट वांट यू टू गो ठीक है नौ ही बजे हैं लेकिन यू कैन कम अक्रॉस एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर यू सो आई डोंट वांट यू टू गो राइट नाउ तो वो लड़का ये सोचता है कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम जा सकते हैं हमें रोका ना जाए ये तो गलत है मेरे साथ ज्यादती हो रही है मेरे बाकी के फ्रेंड्स तो चले गए हमें तो बच्चा ही बनाया हुआ है अभी तक राइट right? इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं जबकि उसके दिम उसके दिल में आती हैं जबकि उसका दिमाग कह रहा होता है एट द सेम टाइम कि नहीं फादर ठीक कह रहे हैं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए अकेले नहीं जाना चाहिए वेरी ऑफन तो हम जाते भी नहीं हैं राइट right, तो इसलिए इतना ज़्यादा भी हैबिचुअल नहीं है और बड़े जब कुछ कह रहे हैं तो उसको सुन लेना चाहिए बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं लेकिन दिमाग की बातों को दिल का जो एक्साइटमेंट है और जो पागलपन है और जो उसका वर्थ है क्योंकि यंग एज है तो वो उसको दबा देता है दिल की बातें दिमाग की बातों को दबा देती हैं और इंसान जनरली एट द एंड चूज करता है वो करना जो उसका दिल कहता है ना कि जो दिमाग कहता है तो पोर्शिया ने कहा कि असल में बात ये है कि आ, लेकिन मेरे केस में तो ऐसा नहीं हो सकता हम चाहे तब भी भी वो नहीं कर सकते जो मेरा दिल चाहता है मेरा दिल चाहता है कि हम भी अपनी मर्जी से शादी करें अपनी मर्जी से हस्बैंड को चूज करें लेकिन चूज वर्ड ही मेरे लिए बना नहीं है क्योंकि हम चूज तो छोड़ो रिफ्यूज भी नहीं कर सकते अगर हमें कोई पसंद आए हम उसे चूज नहीं कर सकते अगर हमें कोई नापसंद हो हम उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते बिकॉज माई एंटायर डेस्टिनी इज सिंपली रिलाइंग ऑन वॉट दीज पीपल आर गोन चूज फ्रॉम द कैसकेट्स तो वो जो सा कैसकेट चूज करेंगे उसके ऊपर मेरी डेस्टिनी डिसाइड करती है मेरी मेरी डेस्टिनी डिपेंड करती है लेकिन हम खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते दिस इज वॉट पोर्शिया से सो पोर्शिया 
is actually explaining the reason behind her sadness and the reason behind her exhaustion जो उसने beginning में कहा था तो अब आप ये समझिएगा जैसे ही पोर्शिया सीन में एंटर करती है वो कहती है मेरी ये छोटी सी बॉडी इस बड़ी सी दुनिया से थक चुकी है और इस बात का बुरा लग गया उसकी मेट को उसकी वेटिंग वूमन को नरेसा को और उसने उस बात पर उसको काफ़ी कुछ कहा कि कैसे आप ऐसा कह सकती हैं जबकि आपके लाइफ में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी नहीं है आप तो इतनी रिच हैं आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है यू हैव सफिशेंट थिंग्स एवरी आपके पास बहुत सफिशेंट है तो वो जब ये सब कहती है तो पोर्शिया को ये समझ में आता है कि नरेसा तो उसकी बात समझ ही नहीं पाई नरेसा ने तो सारी चीज़ें जो है वो मटेरियलिज्म के टर्म्स में और पैसे के टर्म्स में और फैसिलिटीज़ और लग्जरी के टर्म्स में ले लिया जबकि पोर्शिया का कहने का सेंस वो नहीं था पोर्शिया इस सेंस में कहना चाहती थी कि वो बहुत थक चुकी है इन सूटर्स से जो एक एक करके बार बार आ रहे हैं कैस्केट को चूज़ करने और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके इस आजमाने पर डिपेंड है पूरी पूरी लाइफ पोर्शिया की जबकि पोर्शिया एज अ यंग वुमन उसकी भी अपनी कोई च्वाइस है कोई ख्वाहिश है कोई ड्रीम्स हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को लेकर के और कुछ पैरामीटर्स उसने सेट किए हैं जिस इंसान से वो शादी करना चाहती है लेकिन यहाँ पर उसकी कोई मर्जी नहीं चल रही उस उसकी मर्जी मैटर ही नहीं करती क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि जो कैसकेट सही चूज करेगा उसी से पोर्शिया की शादी होगी तो पोर्शिया असल में उसी बात के लिए सेट थी लेकिन जब नरेसा उस बात को समझ नहीं पाई तो उसने उसको समझाते हुए कहा कि वैसे तुमने बोला तो बहुत अच्छा है तो नरेसा ने कहा कि बोला तो बहुत अच्छा है लेकिन बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं होता फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है तो उस पर फिर पोर्शिया ने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि तुमने सही कहा लेकिन फॉलो करना इतना आसान नहीं होता जितना बोलना आसान होता है पहले तो उस बात का उसने जवाब दिया और फिर ये भी कहा कि इट इज़ अ गुड डिवाइन जो अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे जस्ट बिकॉज कि प्रीचर्स भी इवन ऐसा नहीं करते प्रीच तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि फॉलो करना बहुत मुश्किल है और फिर वो कहती है कि एक यंग एज में एक इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसके दिमाग को भले से बहुत कुछ पता है कि ये सही है ये रूल है ये रेगुलेशन है लेकिन उसका दिल जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है उसका उस टाइम पर वाइल्डनेस होती है उसके अंदर एक तरह की और इसीलिए उसका दिल बार बार उसके दिमाग के बनाए हुए लॉस को सप्रेस कर देता है और उसका दिल इवेंचुअली वो करता है जो मतलब वो इंसान इवेंचुअली वो करता है जो उसका दिल चाहता है और ऐसे केसेस में अगर आपको कोई एडवाइस दे भी तो एज आई टोल्ड यू कि अगर फादर उस बच्चे को समझा रहे हैं तो उस बच्चे को ये लगता है कि फादर जो है वो जाल डाल के हमें कैप्चर कर लेना चाहते हैं और वो चाहते नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारें और कुछ एंजॉय करें ज़िंदगी में तो कुछ ऐसा ही होता है हर इंसान के साथ तो पोर्शिया ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है जस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो यंग इनफ एंड आई हैव द डिज़ायर टू चूज अ मैन ऑफ माई ओन चॉइस टू मैरी द मैन ऑफ माई ओन चॉइस लेकिन मेरे पास तो चूज़ का कोई ऑप्शन ही नहीं है और चूज तो छोड़ो मेरे पास तो रिफ्यूज का भी ऑप्शन नहीं है आई कैन ना इधर चूज नॉट रिफ्यूज एंड आई एम सिंपली ऑप्लाइज टू मैरी द पर्सन हु एवर चूज इज द राइट कैसकेट सो दिस इज हाउ आई एम सो मच कंपेल्ड एंड सो हेल्पलेस अबाउट दिस दैट आई कैन नॉट फॉलो माई हार्ट डिजायर एंड दैट इज वाई आई एम अपसेट आई एम सॉरफुल सैड हियर तो ये पोर्शिया एक्सप्लेन करती है नरेसा को जिस पर नरेसा ये कहती है कि एक्चुअली तुम्हारे फादर जो थे वो बहुत ही वर्चुअस इंसान थे और वर्चुअस इंसान के साथ ऐसा होता है कि उनके डेथ के टाइम पर दे गेट सम गुड इंस्पिरेशन दे गेट सम गुड थाट्स और वो थाट्स जो है हेल्प करती है उनको फ्यूचर को समझने में और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने में तो ही मस्ट हैव गॉट सम सच सम गुड थाट्स वाइल He was in his डेथ बेड और शायद तभी उनको कुछ ऐसा ऐसा फील हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए ये डिसाइड किया कि तुम्हारी शादी इस तरह से होनी चाहिए इवन आफ्टर हिज डेथ ही शुड बी देर टू हेल्प यू आउट एंड टू एनश्योर दैट यू आर चोजन बाई अ राइट पर्सन एज अ वाइफ और शायद इसीलिए उन्होंने ये कैसकेट वाला पूरा जो है प्रोसेस डिवेलप किया कि एक इंसान कैसकेट को चूज करेगा एंड हु एवर विल चूज द राइट कैसकेट उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी तो उन्होंने अगर ऐसा रखा है तीन कैस्केट्स हैं बेसिकली तीन चेस्ट्स हैं एक है गोल्ड एक है सिल्वर एक है लेड और इन तीनों में से किसी एक में पोर्शिया की पिक्चर रखी हुई है और जिसने उस वाले कैस्केट को चूज़ किया जिसमें पोर्शिया की पिक्चर रखी है तो फिर वो इंसान समझ लो कि सही कैस्केट चूज़ किया है उसने और फिर उसी से शादी होगी पोर्शिया की तो नरेसा ने उस समझाया पोर्शिया को ये कहते हुए 
कि डोंट वरी जिसने भी सही कैसकेट चूज किया वो तुम्हारे लिए सही इंसान भी होगा क्योंकि ये डिसीजन तुम्हारे फादर का है और तुम्हारे फादर ने जरूर कुछ सोच के तुम्हारे लिए इस तरह की प्रोसेस डिवेलप की होगी और फिर उसने कहा बट आई वुड लाइक टू नो कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर है इन सूटर्स में जो तुम्हें पसंद है इन सूटर्स को लेकर के तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं सो यू विल सी यर कि हाउ पोर्शिया से दिस के ठीक है नेरेसा से कि तुम सबके नाम बताते जाओ एंड एज यू नेम दम आई विल डिस्क्राइब दम तो पोर्शिया इज सेंग कि तुम सारे सूटर्स का नाम बताना प्रिंस का तुम नाम बताना एंड एज सुन एज यू टेक द नेम तो आई विल डिस्क्राइब दम and then on the basis of my description you can conclude about my feelings for them to yahan se bahut important hai you should have your pencils as well so that you can keep on marking in your books as i tell you because har prince ke bare mein jab porsche apna description de rahi hogi to usme koi ek keyword hoga us prince se related aur wo important hai that i will tell you and that you can mark सो so, यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहला नाम नेरेसा ने लिया है निपोलिटन प्रिंस का उसने कहा निपोलिटन प्रिंस राइट तो जब उसने निपोलिटन प्रिंस का सबसे पहले नाम लिया तो पोर्शिया ने उसको डिस्क्राइब किया है तो पोर्शिया का डिस्क्रिप्शन ये है उसने कहा कि अच्छा निपोलिटन प्रिंस वो तो समझ लो कोल्ट है ना वॉट इज अ कोल्ट कोल्ट इज दैट की वर्ड विच यू शुड अंडरलाइन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आप ये कोल्ट क्या है कोल्ट इज एक्चुअली अ यंग वाइल्ड हॉर्स तो पोर्शिया ने कहा वो तो हमें एक यंग वाइल्ड हॉर्स नजर आता है जस्ट बिकॉज कि वो जब से आया है उसके पास एक ही टॉपिक है डिस्कस करने के लिए और वो है उसका हॉर्स वो हर वक्त यहाँ पे अपने हॉर्स के बारे में बात करता रहता है ऐसा लगता है जैसे वो हमें प्रपोज करने हमसे शादी करने के लिए नहीं आया बल्कि अपने हॉर्स की तारीफ करने के लिए आया है और अपने हॉर्स के लिए यहाँ पर कोई मार्केट ढूंढ रहा है उसको सेल ऑफ करने के लिए राइट right? उसने कहा कि वो अपनी तारीफ भी करता है तो इस तरह से करता है इस सेंस में करता है ऐसा लगता है वो ये कहना चाहता है कि वो बहुत अच्छा है अपने हॉर्स को शू पहनाने में और वो बहुत अच्छी तरह से अपने हॉर्स का जो है वो केयर टेकिंग करता है तो पोर्शा इज सेंग कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि उसकी मदर मस्ट हैव गॉट सम काइंड ऑफ अ सीक्रेट अफेयर विद अ ब्लैक स्मिथ एंड दैट्स व्हाई ही इज लाइक दिस सो नरेसा ने दूसरा नाम लिया है काउंटी पैलेटाइन का सो निपोलिटन प्रिंस इज द फर्स्ट नेम दैट वॉज टेकन बाई नरेसा एंड पोर्शिया हैड डिस्क्राइब हिम एज अ कोल्ड कोल्ड इज अ यंग वाइल्ड हॉर्स दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू मस्ट टेक इट डाउन देन नरेसा इज टेकिंग द नेम ऑफ काउंटी पैलेटाइन एंड काउंटी पैलेटाइन इज सम बडी हु इज ऑलवेज सैड हु हैज गॉट सो मच ऑफ एटीट्यूड दैट ही कैरीज फ्राउन ऑन हेज फोर हेड ऑल द टाइम ऐसा लगता है उसके माथे पर हर वक्त चिकन होता है चाहे आप उसको जो की क्यों ना सुना दो चाहे कुछ अच्छी बात ही क्यों ना कर लो लेकिन उसके चेहरे पर ना तो स्माइल आती है ना तो उसको हंसी आती है ऐसा लगता है जैसे वो कोई वीपिंग फिलोसफर है दैट मीन्स ही हैज गॉट समथिंग विच इज यू नो मेकिंग हिम सैट फ्रॉम इन साइड ही इज लाइक अ डीप थिंकर हु इज वेरी वेरी सैड थिंकिंग अबाउट सो मेनी वर्ल्डली थिंग्स ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी टेंशन उसकी जिंदगी में है और वो हर वक्त डीपली सोच रहा है और वो बहुत ज्यादा सैड है बहुत ज्यादा अपसेट है तो उसने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि जब उसकी यंग एज में ये हाल है कि वो हर वक्त अपसेट रहता है सैड रहता है मतलब इतना एटीट्यूड मतलब उसके जो सैडनेस है वो ऐसा लगने लगा है जैसे वो एटीट्यूड दिखा रहा है एकदम इल मैनर्ड सी लगने लगी है जस्ट बिकॉज कि किसी किसी वक्त इस तरह का अब बिहेवियर अच्छा लगता है बट हर वक्त अगर वो कैरी कर रहा है तो ये मेरे लिए इंसल्टिंग हो जाता है पोर्शिया ने ऐसा कहा और फिर पोर्शिया ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि बाय हिज ओल्ड एज तो वो पक्का कोई सैड फिलोसफर बन जाएगा डीप थिंकर बन जाएगा और सारी नेगेटिव बातों के बारे में सोचेगा और हमेशा सैड रहेगा अपसेट रहेगा तो उसने कहा उस इंसान से शादी करने से तो अच्छा है कि हम किसी डेड स्कल से शादी कर लें विद बोन्स इन इट्स माउथ दैट मीन्स कि उस, उस वो इतना ज़्यादा सैड है कि शायद वो डेड स्कल भी हमें उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी दे देगा लेकिन उस इंसान के अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं है किसके अंदर काउंटी पैलेटाइन के अंदर देन थर्ड नेम वॉज टेकन बाय नरेसा एंड इट वॉज द नेम ऑफ अ फ्रेंच लॉर्ड समबडी फ्रॉम फ्रांस एंड उनका नाम था मुनाश लिबॉन दैट मीन्स मिस्टर लिबॉन सो मिस्टर लिबॉन का नाम लिया गया नरेसा ने मिस्टर लिबॉन का नाम लिया जो कि फ्रेंच लॉर्ड हैं जो कि फ्रांस से आए हैं इस पर पोर्शिया ने कहा अच्छा यस yes, uh, वो जो की वर्ड था तो निपोलिटन प्रिंस के लिए कोल्ट है और काउंटी पैलेटाइन के लिए है वीपिंग फिलोसफर जस्ट बिकॉज शी सेट कि हर वक्त इनके चेहरे पे इतना ज़्यादा सैडनेस और फ्राउन और माथे पे शिकन और एटीट्यूड होता है कि ऐसा लगता है कि बाय हिज ओल्ड एज विल टर्न आउट टू बी अ वीपिंग फिलोसफर सो दैट इज समथिंग वी कैन टेक एज अ की वर्ड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रिंस काउंटी पैलेटाइन 
Then we come on to this, the third one, that is the French Lord Monarchia Lebon. So, Portia is describing him and saying that इनको गॉड ने इंसान बनाया है तो चलो हम भी इनको इंसान ही मान लेते हैं वैसे इट्स नॉट अ गुड आइडिया किसी का मजाक बनाना इस तरह से लेकिन क्या बोले हम इस इंसान के बारे में इनका जो हॉर्स है वो और ज्यादा अच्छा है निपोलिटन प्रिंस के हॉर्स से और इनके चेहरे पर काउंटी पैलेटाइन से ज्यादा हर वक्त शिकन होता है इनके माथे पर और इनके चेहरे पर उदासी होती है तो ही सीम्स टू बी अ मैन जिसके अंदर बाकी के इंसानों के दूसरे सारे फीचर्स हैं लेकिन अपने कोई यूनिक पर्टिकुलर फीचर्स नहीं हैं और जिसके लिए उसने ये लाइन बोली है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन और यही की वर्ड्स हैं इस इंसान के लिए ही इज एवरी मैन इन नो मैन दैट मीन्स ही हैज गॉट द फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी अदर पर्सनैलिटी बट ही हैज नो यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ हिज ओन ड्यू टू विच आई डू नॉट लाइक हिम This is what Portia says about the French Lord. She's saying कि अगर bird sing करना start करे तो वो dance करना start कर देगा वो अपने ही shadow के साथ fencing करना start कर सकता है वो इस तरह का senseless इंसान है उसके अंदर sense ही नहीं है क्योंकि उसकी अपनी कोई सोच अपनी कोई sensibility और personality नहीं है उस इंसान से शादी करने का मतलब है कि ऐसा लगेगा जैसे हमने एक साथ बीस लोगों से शादी कर ली है लेकिन किसी एक इंसान से शादी नहीं की जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर वो पर्सनालिटी ही नहीं है कि उससे शादी करके ऐसा लगे कि मेरी शादी किसी एक पर्टिकुलर इंसान से हुई है बल्कि ऐसा लगेगा जैसे मेरी शादी बीस लोगों के साथ हो गई है और फिर उसने कहा कि इसलिए हम चाहेंगे कि वो इंसान हमसे नफरत करे तो इट इज़ ज़्यादा बेटर फॉर मी हम उसको माफ़ भी कर देंगे नफरत के लिए लेकिन वो चाहे मोहब्बत पागलपन की हद तक भी कर ले तब भी आई कैन नॉट लव हेम इन रिटर्न दिस वॉज सेट बाई पोर्शिया अबाउट दिस फ्रेंच लॉर्ड Then comes the turn of uh, this uh, prince, who is Falcon Bridge. So, Nerissa takes his name Falcon Bridge, who is a young baron of England. And about him, Portia says that uh, he is like a dumb show for me, just because he does not understand the languages that are known to me. But he knows only English, and English is that language which is not uh, known to uh, Portia. Portia does not know English. at all and portia knows latin french italian but any of these languages is not known to falcon bridge and that's why there is a language barrier between them and they are not able to converse with each other there is no communication between them so portia is saying that i'm not at all able to communicate with him just because we do not know a common language and that's why i cannot say anything about him just this that he's like a dumb show for me and uh, i like uh, the way he dresses himself uh, which is a kind of a weird uh, dressing you can say because he seems to have traveled a lot everywhere in the world and he seems to have purchased his dresses every part of his dress from different parts of the world for example aisa lagta hai ki jaise usne apni doublet jo hai jacket wo italy se li hai अपने ट्राउजर्स फ्रांस से लिए हैं और जो बॉनेट है जो इट्स काइंड ऑफ अ हैट तो अपनी बॉनेट जो है वो उसने जर्मनी से ली है और उसका बिहेवियर ऐसा लगता है जैसे ही हैज ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड ही हैज लर्न लॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट ही हैज एक्वायर्ड इन हिज बिहेवियर सो ही सीम्स टू बी एन एक्सपीरियंसड पर्सन दैट इज समथिंग आई हैव कंक्लूडेड फ्रॉम हिज बिहेवियर एंड हिज ड्रेसिंग बट आई डो नॉट नो मच अबाउट हिम इन पर्टिकुलर जस्ट बिकॉज आई डो नॉट आई डो नॉट नो द लैंग्वेज विच ही नो सो वी कूडेंट एवर कन्वर्स विद ईच अदर देन नरिसा टेक्स अ नेम ऑफ स्कॉटिश लॉर्ड स्कॉटिश लॉर्ड जो है वो नेबर है किसके ये फैल्कन ब्रिज के जस्ट बिकॉज कि वो इंग्लैंड का है फैल्कन ब्रिज एंड ये जो है स्कॉटलैंड के हैं तो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के होने की वजह से ये आपस में नेबर्स हैं नेबरिंग कंट्रीज हैं सो पोर्शिया इज सेंग कि उनके बारे में हम क्या बोलें ऐसा लगता है जैसे वो अपने नेबर से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए नेबर के दिए हुए थप्पड़ को भी वो एक चैरिटी की तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हुआ ये था कि जो इंग्लैंड का पर्सन है इंग्लैंड का जो पैरन है फैल्कन ब्रिज ही हैड गिवन अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ दिस स्कॉटिश लॉर्ड और जिसके लिए जिसके रिटर्न में स्कॉटिश लॉर्ड शुड हैव बिहेव शुड हैव रिएक्टेड आई मीन टू से बट उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया बस इतना कहा कि नेक्स्ट टाइम आई आई शॉली सी यू एंड आई वॉन्ट अलाउ यू टू डू दिस नेक्स्ट टाइम विद मी और 
इवन हुआ ये कि जब स्कॉटिश लॉर्ड अपने लिए प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाए और नहीं कन्फ्रंट कर पाए तो फिर फ्रेंच मैन को बीच में आना पड़ा और उन्होंने गारंटी लिया इनके बिहाफ पर कि वो जो है इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उन्हें कोई इस तरह से हर्ट ना कर पाए इस तरह से स्लैप ना कर पाए तो पोर्शा इज सेइंग कि वो इंसान जो खुद अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है जो अपने लिए नहीं बोल पा रहा है अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है वन हु इज़ नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ इज ओन सेल्फ हाउ कैन आई रिलाई ऑन दैट मैन टू टेक केयर ऑफ माइंड फॉर ऑल लाइफ एज अ वाइफ सो दिस इज वॉट पोर्शिया सीज अबाउट दैट स्कॉटिश लॉट देन वी कम ऑन टू दिस अनदर वन सो नेरेसा इज नाउ नेमिंग अनदर वन एंड दैट इज यंग जर्मन सो so, नरेसा ने कहा कि आपका क्या ख्याल है यंग जर्मन के बारे में हु इज़ द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू तो जब ये कहा नरेसा ने तो उसके बारे में फिर पोर्शिया ने बताया तो पोर्शिया इज टेलिंग एंड सेंग कि वो जो है वो तो समझ लो कि बहुत ही अजीब किस्म का इंसान है सुबह में वो एकदम वर्स्ट होता है जब वो सोबर होता है और दिन में जब वो पी कर आता है इज़ अ बिग ड्रॉन्क कर तो जब वो पी कर आता है तो ही इज़ लाइक वर्स्ट और जब वो अपना बेस्ट होता है तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान से थोड़ा बदतर है मतलब इंसान कहलाने के लायक अभी भी नहीं है जब वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे है और जब वो अपने वर्स्ट पे होता है तो हम कह सकते हैं कि ये जानवर से थोड़ा बेहतर है क्यों जानवर से बेहतर है जस्ट बिकॉज गॉड हैज़ क्रिएटेड हिम एज ए ह्यूमन बींग तो हम कैसे कह दें कि वो जानवर से भी बदतर है लेकिन जानवर से थोड़ा बेहतर है जब वो अपने वर्स्ट पे होता है सो so, uh, उन्होंने कहा कि इसलिए हम नहीं चाहते कि कैसे भी करके इस इंसान से मेरी शादी हो इस इंसान से शादी होने से हम कैसे भी बचना चाहते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू स्कीप दिस मैन आई आई डोंट वॉन्ट हिम टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटायर गेम तो नरेसा ने कहा लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि आपको तो उसको ऑफर करना ही पड़ेगा कैसकेट्स को चूज़ करने का और अगर उसको ये ऑफर मिलता है कैसकेट्स को चूज़ करने का तो ये हो सकता है इट इज़ वेरी मच प्रोबेबल दैट ही गेट टू चूज राइट कैसकेट बाई मिस्टेक ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना पी के नशे में आ जाए कि बाय मिस्टेक ही सही कैसकेट को चूज़ कर ले एंड देन ही विल बी यू नो अ लकी मैम टू बी एबल टू मैरी पोर्शिया तो ऐसा हो सकता है और इसलिए फिर आपको अपने फादर की विल को मानना भी पड़ेगा एंड यू विल हैव टू मैरी हिम तो आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते उसको तो पोर्शिया ने कहा इसीलिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा वर्स्ट ना हो इस इंसान से शादी ना करनी पड़े उसके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड हिम स्केप हिम एंड फॉर दैट आई कैन डू एनी and that's why i have got an idea in my mind and i'm thinking to get a, a glass of rhenish wine rhenish wine mangwate hain aur rhenish wine ko le ja kar ke us casket ke samne rakhte hain which is not a right casket and i'm very sure ki is insaan ke andar shaitan to jagega hi iska to dil chahega ki ja kar ke rhenish wine ko piya jaye just because he is such a great drunkard to jab wo jayega usko peene ke liye pee kar phir zahir hai itna nasha to usko chadh hi jayega ki उस वाइन को पीने के बाद वो उसी कैसकेट को भी चूज कर लेगा जो कैसकेट वहीं पर रखा हुआ है उस वाइन के पास और वो क्योंकि रॉन्ग कैसकेट होगा दिस इज हाउ ही विल चूज द रॉन्ग कैसकेट एंड आई विल बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दिस मैन दैट वॉज द आइडिया दैट वॉज पुट फॉर्थ बाय पोर्शिया टू नरेसा तो इस पर नरेसा ने बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज के सारे के सारे सूटर्स ऑलरेडी नरेसा को ये बता चुके थे कि वो कौन सा कैसकेट चूज करने वाले हैं एंड दिस इज हाउ नरेसा को ये पता चल चुका था कि सारे सूटर्स कौन सा कैसकेट चूज करेंगे एंड द कैसकेट दैट दे हैड डिसाइडेड टू चूज वर ऑल द रॉन्ग कैसकेट्स एंड दैट्स वाई नरेसा वॉज वेरी हैप्पी एंड शी गिव दिस एश्योरेंस टू पोर्शिया एज वेल दैट पोर्शिया शुड नॉट बी स्केर अबाउट दिस जस्ट बिकॉज द सूटर्स वर कॉन चूज द रॉन्ग कैसकेट्स सो हेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पोर्शिया की स्पीच है और यहाँ पर एक माइथोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है रोमन माइथोलॉजी का और यहाँ पर सिबिला इज सेंग इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला सॉरी यहाँ पर पोर्शिया इज सेंग इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला आई विल डाई एज चेस्ट एज डाइना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज सिबिला अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी एक प्रोफिटस है जो जिसको ये ब्लेसिंग मिली थी दैट शी कुड लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ईयर्स फॉर द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर एज मैनी ईयर्स एज शी हैड गॉट द ग्रेन्स ऑफ सैंट इन हर हैंड और ये उसको ब्लेसिंग मिली थी और इसीलिए सिबिला का यहाँ पर रेफरेंस दिया है पोर्शिया ने जस्ट बिकॉज के सिबिला हैड लिव्ड अ वेरी 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 लॉन्ग लाइफ तो पोर्शिया इज सेंग कि अगर पोर्शिया की जिंदगी सिबला जितनी भी लंबी हो जाती 
तब भी वो डायना के जितना प्योर मरना पसंद करती ना डायना इज एक्चुअली मून गॉडेस चांद को कहा जाता है मून गॉडेस को कहा जाता है डायना एंड डायना इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी चेस्टिटी एंड वर्चुनिटी तो अगर पोर्शिया ये कह रही है कि अगर उसकी जिंदगी सिबला के जितने भी लंबी होती तब भी वो डायना के जितना प्योर मरना पसंद करती इसका मतलब ये है कि डायना के जितना प्योर मरना पसंद करती मतलब वर्जन मरना पसंद करती चेस्ट uh, मरना पसंद करती दैट मीन्स अनमेरिड मरना पसंद करती तो पोर्शिया इज सेंग कि अगर उसकी जिंदगी सिबला की जितनी भी लंबी होती तब भी वो अनमेरिड मरना पसंद करती इसके बजाय कि वो अपने फादर के विल के अगेंस्ट जा कर के शादी करे और अगर वो मैरिड होती वो शादी करती तो वो अपने फादर के विल के अकॉर्डिंग ही करती तो ये कहा पोर्शिया ने नरेसा से इस बात पर कि वो अपने फादर के विल के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती चाहे फिर उसे इस तरह के ड्यूक्स को भी जर्म जैसे कि यंग जर्मन था बहुत ज़्यादा ड्रंकर टाइप का तो चाहे ऐसे लोगों को भी क्यों ना कन्फ्रंट करना पड़े पोर्शिया को बट पोर्शिया विल स्टिल नॉट गो अगेंस्ट द विल ऑफ हर फादर इन मैरिज तो फिर उसने ये चीज़ कहा और देन पोर्शिया इज से आई जस्ट वॉन्ट कि ये सारे लोग यहाँ से अब बस अच्छे से चले जाएं आई विश दैम अ गुड जर्नी एंड दे शुड गेट बैक टू देयर प्लेसेस तो नरेसा इज से कि क्या आपको याद है आपके फादर के टाइम पर एक वेनिस का बंदा एक वेनिशियन आया था जो कि बहुत अच्छा स्कॉलर भी था एक सोल्जर था और जो यहाँ पर आया था मार्केस ऑफ मॉन्ट फेरेट से तो पोर्शिया ने कहा यस उसको याद है वो बेसानियो था शायद शायद यही नाम था उसका नरेसा ने कहा बिल्कुल सही और हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब तक हमने जितने भी लोगों को दुनिया के अंदर देखा है मतलब हु एवर आई हैव कम क्रॉस दिस फार इन माई लाइफ माई लाइफ एक्सपीरियंसेस ये नरेसा ने कहा कि उन सब में सबसे ज़्यादा अगर अब तक हमें कोई इंसान ऐसा लगा है जो वाकई आपके लिए डिजर्विंग है तो वो है वो ही बेसानियो ये नरेसा ने पोर्शिया से कहा एंड पोर्शिया इज सेंग कि यू आर राइट तुम्हारी ये जो तारीफें हैं जो उसके लिए ये बिल्कुल सही है इवन आई अग्री विद यू आई लाइक हिम एक्चुअली तो पोर्शिया एक्चुअली लव्स बिसानियो बट इट्स अ सीक्रेट लव शी डजेंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट एंड वी नो द रीजन बिहाइंड दैट वो नहीं एक्सप्रेस करना चाहती क्योंकि उसको पता है कि एक्सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं है she has to undergo that process which has been set by her father so she cannot uh, express her love or anything to anybody so tabhi wahan par ek servant ki entry hoti hai and the servant comes aur wo ye kehta hai to jab servant aata hai to porsha puchti hai batao kya khabar hai to servant is saying ki char strangers hain jo aapki permission jo hai seek kar rahe hain they are leaving to wo aapki permission chaah rahe hain jaane ke liye और एक मैसेंजर भी आया है एक पांचवें सूटर की तरफ से जो कि प्रिंस ऑफ मोरक्को ने भेजा है प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है उन्होंने एक मैसेंजर को भेजा है इस इंफॉर्मेशन के साथ कि अब वो विजिट करेंगे नेक्स्ट डे राइट तो पोर्शन ने इस पर क्या कहा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ने कहा कि इन चारों को विदाई देते वक्त हमें जितनी खुशी हो रही है काश उतनी ही खुशी हमें इस पाँचवें को वेलकम करते हुए भी होती लेकिन आई एम नॉट हैप्पी इन वेलकमिंग दिस फिफ्थ वन एज मच यू नो मतलब शी वॉन्ट्स टू से कि वो खुश होती है जब कोई जाता है बट वो तब खुश नहीं होती जब कोई आता है एंड जस्ट बिकॉज कि वो प्रिंस ऑफ मोरक्को है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ही मस्ट बी डार्क इन हिज कॉम्प्लेक्शन बींग अ पर्सन फ्रॉम साउथ वर्ल्ड सो ही इज वेरी वेरी डार्क इन हिज कॉम्प्लेक्शन तो पोर्शिया ने उस पर यह कहा कि uh, वैसे इस तरह का इंसान जो कि अभी आ रहा है ये जो प्रिंस आ रहा है तो हो सकता है कि उसका टेम्परमेंट बहुत अच्छा हो वो एक सेंट की तरह हो अंदर से लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो मतलब पोर्शा इज नॉट एक्चुअली लाइकिंग हिम बिकॉज ऑफ इज कॉम्प्लेक्शन एंड ऑल तो शी इज सेंग कि हम ये चाहेंगे कि वो इंसान हमें वाइफ बनाने की बजाय अगर वो बहुत अच्छा है सेंटली पर्सन है बहुत ज़्यादा रिलीजियस है तो हम उसके साथ शादी करने की बजाय ये चाहेंगे कि वो हमें ये मौका दे कि हम उसके सामने अपने सारे सिंस को कन्फेस करें और फिर वो हमें हेल्प करें उन सिंस से रिड ऑफ करने में तो ही शुड रादर मेक मी अ गुड पर्सन एंड आई वुड प्रेफर दैट डूइंग विद हिम इंस्टेड ऑफ दिस कि वो मेरे से शादी कर ले तो पोर्शिया ओवरऑल ये कहना चाहती थी कि वो उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती है 
जिसका कॉम्प्लेक्शन इतना डार्क है डेवलिश कॉम्प्लेक्शन है ऑल हो सकता है अंदर से वो बहुत ही सेंटली पर्सन ही क्यों ना हो तो अगर वो सेंटली पर्सन है तो पोर्शिया उसके साथ आ, अपने सिंस को अपने गुनाहों को शेयर करके उन्हें माफ़ करवाना चाहेगी इसके बजाय कि उसे शादी कर ले और फिर आ, उसने कहा चलो नरेसा चल करके देखते हैं कि कौन आया है गेट पे एंड एग्जेंट हियर कम्स एन एंड ऑफ दिस सीन एंड हियर दिस एक्ट वन सीन टू कम्स टू एन एंड एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस सीन अच्छा सो आई वाज टेलिंग यू द द की वर्ड्स तो लेट मी टेल यू इन अ क्विक रिविजन हम लोग यहाँ से रिविजन करते हैं जहाँ से पोर्शिया से नरेसा नाम ले रही थी प्रिंस का और सूटर्स का और पोर्शिया उनको डिस्क्राइब कर रही थी तो नरेसा ने जैसे यहाँ पर नाम लिया था नेपोलिटन प्रिंस का पोर्शिया ने उसको कोल्ड कहा था फिर नरेसा ने काउंटी पैलेटाइन का नाम लिया तो पोर्शिया ने उसको वीपिंग फिलोसफर कहा था उसके बाद नरेसा ने फ्रेंच लॉर्ड का नाम लिया तो पोर्शिया ने कहा था ही इज एवरी मैन इन नो मैन ये आपके की थे उसके बाद नरेसा ने नाम लिया था फैल्किन ब्रिज का उसके लिए कीवर्ड है आपका डम शो ये कहा था पोर्शिया ने जस्ट बिकॉज पोर्शिया वॉज नॉट एट ऑल एबल टू कम्युनिकेट विद हिम जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट नो अ कॉमन लैंग्वेज इन विच दे कुड कम्युनिकेट विद ईच अदर उसके बाद नरेसा ने नाम लिया नाम लिया था स्कॉटिश लॉर्ड का तो जिस पर पोर्शिया ने ये कहा था कि वो एक ऐसा इंसान है जो खुद अपनी इज्जत नहीं कर सकता है सो हियर देर इज़ नो की वर्ड एज सच सो आई एम नॉट गिविंग यू एज वेल एंड देन नरेसा ने नाम लिया था ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू जर्मन यंग जर्मन जो है उसका उसके लिए पोर्शिया ने कहा था ये की वर्ड्स हैं वेन ही इज़ बेस्ट ही इज़ अ लिटल वर्स दैन अ मैन एंड वेन ही इज़ वर्स्ट ही इज़ अ लिटल बेटर दैन अ बीस्ट तो ये है इम्पॉर्टेंट लाइन्स लाइन इसके लिए उसके बाद फिर नरेसा ने कहा था कि आपको अपने फादर की मर्जी के हिसाब से तो शादी करनी ही पड़ेगी तो पोर्शिया ने कहा था बट इस इंसान को अवॉइड करने के लिए हम ये प्लान कर सकते हैं कि रेनिश वाइन को हम वहाँ पर ले जा करके रख दें कॉन्ट्री कैस्केट के सामने सो दैट दिस मैन चूज द रॉन्ग कैस्केट बाय गेटिंग टेम्पटेड टू वर्ड्स दैट रेनिश वाइन एंड देन ही वुड चूज इट टू ही वुड फर्स्ट ऑफ ऑल पिक दैट रेनिश वाइन टू ड्रिंक इन एंड देन आफ्टर ड्रिंकिंग ही वुड सर्टनली चूज दैट रॉन्ग कैस्केट एज वेल फिर नरेसा ने ये कहा कि डोंट वरी जस्ट बिकॉज ऑल द सूटर्स हैव ऑलरेडी टोल्ड हर अबाउट दैर यू नो द कैस्केट्स ऑफ दे आर कॉन चूज और वो जो उन्होंने बताया है वो सारे के सारे रॉन्ग कैस्केट्स ही हैं तो नरेसा ने श्योर किया पोर्शिया को नॉट टू गेट वरीड अबाउट दैट फिर पोर्शिया ने वहाँ पर ये कहा कि इवन इफ वो वरीड भी हो तब भी वो अपने फादर के विल के अगेंस्ट जाके शादी नहीं कर सकती है फिर उसने एग्जाम्पल लिया इस माइथोलॉजी का रोमन माइथोलॉजी और रोमन प्रॉफिट सिबिला का एग्जाम्पल दे के कहा कि अगर उसकी ज़िंदगी सिबिला जितनी भी लंबी हो जाए तब भी वो मून गॉडेस दैट मीन्स डायना के जितना प्योर मरना पसंद करेगी इसके बजाय कि वो शादी करके मरे और शादी वो अपने फादर के विल के अगेंस्ट जाके करे इसके बजाय वो ये पसंद करेगी कि वो अनमेरिड ही मर जाए चाहे कितनी लंबी भी जिंदगी उसको अकेले गुजारनी पड़े तो उसने ये कहा कि वो शादी करेगी तो अपने फादर के विल के हिसाब से ही करेगी और फिर नरेसा ने याद दिलाया उसको एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कि वेनिस का था स्कॉलर था सोल्जर था एवरीथिंग इन दैट मैन वाज बेसैन यो तो पोर्शिया को याद भी आ गया नरेसा ने काफ़ी उसकी तारीफ किया तो पोर्शिया ने उस बात पर एग्री भी किया कि वो एक्चुअली तारीफ के लायक इंसान था एंड देन by the end of this scene we come to know that uh, there is there is a departure of the four suitors who had already visited and then there is also an arrival of a new suitor who is a prince of morocco and unke taraf se already ek messenger aa chuka hai message dene ke liye ki ab wo aane wale hain so we will see in the coming scenes ke prince of morocco will also make a visit to belmont and then we will see what casket he chooses and all so excellent here comes an end of this scene i hope you understood this scene and uh, thank you for watching